kaya. Pupuntahan kaya niya tama. Buksan mo nga din yung YouTube mo sa ibang gadget mo ha. Tignan mo kung tama kung nasa Web3. Ito po. Open po ako sa, sa computer. Doon ako medyo nalilito pa eh. Kung pa paano i-swak yun. Yan na. Uy. Nangyayari. Wala na ng internet. Narinig mo pa ako, Maricar? Yes po, narinig ko po. Paki-check na tama naman ano, webinar. No. Tingnan mo nga daw. Ito po. Webinar 3 po ito po. Nakaan na po ba? Nakaan na po ba? Tama. May lumalabas na po ba? Nagka-count ano po eh, counting pa eh. <laughs> Sandali lang, sandali. Ah, nagka-counting pa. Ah, po, nagka-counting pa po. Naka-open ba dyan? Nag-i-echo eh. Ano po? Ay, sa computer ko po naka-open pero naka-ano man po yung ano, naka-mute. Yeah, and I think we are on now. Um, so we will start in about uh, three minutes more.
Hello, Ms. Maricar. Hello, po, Ms. Rose. Yes. We are on now, no? Pero, Ms. Rose? Yes. Yung po talaga yung nakikita, yung nag-message po ako sa inyo. Hindi ko nababasa, sandali. Ah. Bakit? Ano yun? Sa messenger po. Talagang ano po, yung nakikita, yung ano pa din. Parang log, ano po ba yun? Sandali, check ko muna. Oo, oh, nakalive na tayo. Actually, pinalit, pinalitan ko na eh. Teka lang. Hindi yan, hindi yan. Sandali. Hello. Hello po. Yes. Um, I think we should start now. Um, good afternoon to everyone. Wow, I have Malaysian viewers right now. Yes. Um, I think we should start now. Um, right. So, uh, salamat petang for the Malaysian people out there. I'm so happy that you are very um, active following us on a YouTube, even though um, I, I often use my language in, in this page. Good afternoon, Anthony. Hello. And Mam Rubilene Clarito. Good afternoon po. Okay. Right. So welcome to um, this session for today. This is webinar three. Uh, later this afternoon, we will also hold another session, which is about the webinar four. Things that, that you need to know about the uh, the webinar for. But this time, let's focus on uh, the topics that we need to cover for the webinar three. I hope every one of you has given uh, a try. Uh, I mean, you know, all, all, all of the things that we learned from the webinar one and two. Sa Pilipinas, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At kung meron pa pong iba pang nanonood, um, coming from other countries like Thailand, for example, so Swadika. And good afternoon to everyone. So welcome to our webinar three. I am about to share with you my screen. Uh, Ms. Maricar, please tell me if you can see my screen. Yes, Ms. Rose. Thank you. By the way, I am with Ms. Maricar today. So once my screen is on, please let me know. I think it's on, right? Okay, Ms. Jones. Okay, na po. Oh, yes, ma'am. Yes. Tama? Yes, po. Okay, good. All right. So, welcome to our third webinar again, everyone. Uh, welcome po at sana po kayo ay matuto. Uh, this session is actually for the Philippine people. For Malaysian teachers out there, educators, we are going to hold another live session with Inspire That My on uh, Friday, I think. Uh, I think uh, Inspired that my will will post um, and more information about it. But if you want to go with us today, then feel free, okay? But uh, most of the time you will be hearing me speaking in Tagalog <laughs> because this session is uh, for my co-Filipino um, educators. To all Filipino out there, educators, magandang hapon po. Welcome sa ating webinar three, Visualize Distance Learning, and this is um, streaming live. By the way, Ms. Maricar, could you uh, share uh, the link, this link of this video on our um, Facebook page so everyone on that page can also follow us. 
Right, so we are live. Kaya pasensya na po kayo kung meron kayong mga problema, mga technicalities na problema ang ma-encounter ma because we are not that very tech-savvy when it comes to application like this. Pero ginagawa po namin ng lahat para ma-share po namin sa mas maraming uh, educators, lalo na sa Pilipinas, ang tungkol sa Quizalize. Ayan, si Ma'am Ruby Lynn. Hello po. Pang ilang session nyo na po ito, Ma'am? Comment po kayo, Ma'am. Mahintayin ko po yung comment nyo. Kung meron kayo pong katanungan, maaari po kayong mag-send ng inyong mensahe sa ating live chat. Miss Maricar will be attending your concern if there is or are. Okay. Right, so moving on, we will continue to explore how Quizalize can be used to facilitate lesson planning to remote learners. We will still cover some key features within Quizalize. So, medyo advanced na tayo ng konti ngayon. Third. Okay, good, ma'am. That's good. Okay, so medyo advanced na ng konti tayo ngayong araw. Um, ibig sabihin, um, tapos na tayo dun sa mga basic parts. And uh, we will uh, gradually moving forward to some of the advanced features na dapat po ninyong matutunan. Kaya naman, I am really hoping that Um, na nasubukan po ninyo yung mga naaral natin sa mga nakaraang sessions natin. Moving on. Okay, so I'm not going to emphasize my, myself, but si Rose po ako. Kung hindi po ninyo pa ako kilala, ako po si Rose. Kasama ko po si Miss Maricar, ang aking colleague, and we are taking care of uh, the Southeast Asia um, educators. Okay, so let's have a recall. Tignan ko lang kung naalala ninyo. Ma'am Ma Ruby, Ma'am Ruby ah, sasagot ka ha, nababasa ko yung message mo. <laughs> Parang ikaw pa lang yata yung Filipino so far na nakapasok dito sa ating session. Miss Maricar, please make sure to paste the link of this video sa ating uh, page para yung iba ay makasabay, okay? Okay, so moving on. Alamin natin, alalahanin natin ano bang pinag-usapan natin noong webinar 1, ma'am. Anong naaalala mo, ma'am? Ma'am Ruby, Ruby Lynn. Ayan, si Ma'am Ruby Lynn. Siya pa lang yung nag-iisang Pilipino ngayon. Ma'am, sige. Ano pong naalala nyo? Kahit isa lang. Mula doon sa webinar 1. Tignan ko nga. <laughs> sa ating webinar 1. Una. Sige, hintayin ko yung sagot mo, ma'am. Anyway, uh, we will have a recall. A, a little recall lang. Konting recall lang tayo sa webinar 1. And sa webinar 2, kung ano yung mga pinag-usapan natin at sana nga po ay inyong binigyan ng uh, pag ano yun, sinubukan ninyo kung baga kung ano man na natutunan po ninyo sa ating webinar 1 and 2. Okay, oops. So sa webinar 1, nauna na yung data on Zish Habs, hindi ba? Pinag-usapan po natin yung mga bagay na beneficial for you as an educator na makukuha ninyo at saan siya makukuha dun sa tinatawag nating Zish Hub. Ayan, yan ang isa sa mga pinag-usapan na natin noong webinar 1. And also, we have created activity from the scratch. Kung naalala po ninyo, tinuruan namin kayong gumawa ng questions. We also taught you on how to tag your questions to curriculum standard, yung paggamit ng TOS. Ano, ng TOS. Ayan, pinag-usapan din po natin yan sa webinar 1. And we also talk about on the how how to assign activity at kung ano ng mga activity settings ang available sa system na pwede po ninyo magamit. And of course, we also discuss yung differentiated follow-up activities. Ngayon, kung halimbawa hindi po kayo nakasabay, uh, nandito naman po yun sa ating channel. Maaari nyo siyang balikan ulit. Or kung gusto nyo naman po, ishare yan sa inyong mga colleagues, for example. Or... A friend of yours na gusto mong ano um, matulungan in terms of how uh, to deliver still quality education lalo na ngayong distance learning tayo. Ano po? Siyempre hindi lang yon, Maraming benefits like uh, less than the clerical task. Hindi ba? So napakadami. Nung webinar 1, yan, pak na pak yan. Malaman na malaman ng webinar 1 natin. Kaya nga po, hanggat maaari, huwag po kayong tatalon sa webinar 2 Huwag kayong tatalon sa iba pang webinars kung hindi po ninyo nadaanan ang webinar 1. Mahalaga pong atinan ninyo or i-preview ninyo ang webinar 1 bago nyo i-preview yung iba. Otherwise, hindi magiging fruitful lang yung journey with us. Ayan, napakamahalaga ng webinar 1 na yun. 
Okay. And for the webinar two, this is just a recall. That is also uh, one of the basic things that you need to understand. We covered how to sync session quizalize classes to your Google Classroom. Ayan, pinag-usapan natin yan doon sa session na yon. And we also talk about how to create top four objective question types. What are those that we have learned? Multiple choice with image and image answer. We also talk about the sorting or grouping with text or image also and the matching type with text image identification or of uh, identification or fill or this should be or fill in the blanks. Ayan yung pinag-usapan natin sa webinar 2. Ang tanong, sinubukan niyo po ba? <laughs> okay, so I hope na ang mga nanonood ngayon at yung mga manonood pa, inuulit ko po, inaanyayahan ko po kayong puntahan muna ang webinar 1. Kasi nandun po lahat ng mga bagay na dapat po talaga ninyong malaman muna bago kayo tumalon sa ibang sessions. Okay? Um, para din maunawa ninyo kung bakit natin naaralin to, Kung para saan? At anong mga beneficyo nito para sa inyo? Okay? Kasi po yung webinar 2, pataas, iyan ay mga ano na, advanced features na lang na kung gusto mong aralin pa, kumbaga, no? para mas maging... Uh, uh, maganda yung magiging experience mo at experience ng bata when you are using Quizalize. Okay? Moving on. Now, we are on the third session out of six. And congratulations if you have done the webinar one, two, and three. And congratulations also if you have given it a try. Kung sinubukan na ninyo po. Now, for today's session, at the end of this session, Teachers will be able to create more objective type of questions. Ayan, pag-uusapan pa po natin yung iba pang question types na pwede ninyong uh, gamitin or gawin ano po, with Quizalize. What are those? We will talk about the scrambled, scrambled answer. Gagawa tayo ng question with the scrambled answer. Jumbled answer. True or false question or tama or mali. Questions with multiple free text answers. Yung maraming possible na tamang sagot sa isang tanong. And questions involving ordering answers. Ito, maganda tong ordering answers. Halimbawa sa math or sa science, for example, uh, pinag-uusapan sa science is yung uh, papaano or in the development of a child from, ano po, from mula, sabi na natin mula doon sa chan ng nanay, ganyan, so i-order ng bata yun. Or um, mga ano, chronological ev events, mahalagang events na dapat i-order ng bata. So maaari po na natin gamitin ang question type na ito for those type of questions. And sa math naman, usually numbers naman yan eh. Ayan, so sa numbers. Ang um, math, okay? For example, uh, a range from lowest to highest, ganyan, highest to lowest numbers and all. Ayan, so aralin natin kung paano siya gawin. Moving on, uh, we will also teach you how to create a link sharing with your students for enrichment. Tuturo, ituturo namin sa inyo kung paano kayo tama, ulitin ko po, tamang mag-create ng link sharing with your students for enrichment. Kasi yung iba po sa inyo, namamali. Uh, teacher sharing ang nagagawa. Kaya may mga tendency na si bata nasisilip yung sagot. Okay po? So ituturo namin ng tama sa inyo kung paano yung link sharing with your student today. So um, again, welcome to this session and I hope na maaral po ninyo. Na, uh, sorry, na matutunan rather ninyo ang mga bagay na ito at don't worry kung halimbawa uh, nawalan kayo ng connection, wag mag-alala kaya po namin ito ginagawa dahil nga po sa mga cases na ganoon pwede nyo siyang balikan later on. Or, if you wish to conduct a training session sa school po ninyo, balikan nyo lamang po mga video na to. So, pwede na ninyo po uh, gamitin siya for your um, training purposes, mga ganun po. Okay? Moving on. Oops! Naku, nangyari. <laughs> Moving on. Here are the things that we need to remember for those question types. May ilan tayong dapat na uh, maalalang codes ano po kung gagawa tayo ng mga questions na iyon. One, free text TM. Tanda po ninyo na walang space followed by colon slash slash. Free text para sa anang may M, may, may M po yan na free text tapos may M. Colon slash slash para sa anyan. 
type of question with more than one correct answer. Yung maraming possible na tamang sagot. Okay? May M yan. Kasi pag walang M, pretext lang yun. Identification lang ang ginagawa mo. And then we will also use special codes ordering, colon, slash, slash, para saan? Question involves ordering of words. Madali namang tandaan. Pag ginamit mo ang code na ordering, you are about to create a question that involves ordering of words or pwedeng ordering of numbers. Okay po? What else? Scrambled. Kung gagamit ka ng scrambled, of course you are expecting to create a question with a scrambled type of question for your kids. Diba? Pagka jumbled naman, jumbled lang. Walang B. Okay po? And always followed by the colon slash slash. Ayan. Okay, so ilan ang aarali natin? 1, 2, 3, 4, 5 question types today. Scramble. Ang advantage niya, help students build vocabulary and practice spelling. Maganda siya kung spelling or vocabulary building ang iyong purpose. For the jumble, this will allow students to order number of words. And the boolean, boolean po, boolean or boolean, Bala ko yung paano siya basahin, pero that is for the true or false. Inulit ko po, small letters, walang space. The special codes or the name of the codes followed by the colon and then slash slash. So we will talk about how to create these questions. And, okay, remember these keyboard characters that we will be using today. Well, ito naman ang madalas nating gagamitin sa ibang question types talaga. So, kung umatend kayo ng ibang sessions, for sure, may idea na kayo. Okay, ano-ano yun? Ulitin ko ah, yan po yung keyboard ninyo. Yung straight line. Yan, gamit na gamit yan. Okay, what else? We will also use, often use the colon. Ayan, kung saan nyo makikita, doon. Puntahan nyo po yung keyboard nyo, hanapin nyo yung mga sign na yan. Okay, what else and the comma? So, tatlo lang naman ang madalas na keyboard characters ang madalas natin gagamitin. Okay, so I hope by now ay uh, natatandaan nyo na po siya. Okay, ang functions niya. Anong functions niya? Remember the functions of these uh, symbols. Keyboard characters, ito yung tatlong dapat natin alalahanin palagi kung ibang question types ang ating gagamitin. Okay, the straight line should be inserted after a category name. Every time nagagawa tayo ng category, we should always follow it by the straight line. Kanina po, yung pinakita ko sa keyboard, okay? And then the next one is the colon should be inserted to separate categories. And the comma sign should be inserted after an item in each categories. Ibig sabihin, sa ilalim ng category, may mga items. So you need to separate those items with the use of the comma sign, okay? Moving on. Okay, now sa so webinar 2 natin, pinag-usapan natin how to synchronize your Zish and Quizalyze classes sa inyong Google Classroom. Napakaganda niya, lalo na kung uh, gumagamit na kayo ng LMS na Google Classroom ano, sa inyong school. Um, ang advantage kasi niya, pag sinynchronize mo sa Zish and Quizalyze kay, uh, kay Google Classroom, syempre, meron kang analytic data pag ikaw ay babali kay uh, Zish and Quizalyze. May score ka kay Google Classroom, but you have the analytic data pag bumalik ka sa iyong Zish and Quizalyze account. Okay? Pag sinynchronize mo po ang Google Classroom mo. Okay? So, that is uh, one of the advantage. Also, you can pair it with Google uh, Meet natin or any LMS available uh, at your school, pwede nyo gamitin, uh, pair it with uh, Quizalyze. Kasi si Quizalyze is more of analytic assessment ang pinaprovide niya. We are not LMS and we do not compare ourselves with LMS. Okay po? So magkaiba po siyang, dalawang magkaibang produkto, pero pwede nyo i-pair. Okay po? Now, we always have to remember these things kapag kayo ay gagamit ng Google Classroom. When using Google Classroom with Zish, always remember that, one, I'd like to give emphasis on this. You should be using a teacher's account Gmail. May Gmail tayo, yes. Pero pag pumunta tayo kay Google Classroom, siguraduhin natin na ang ating Gmail na ginagamit na for the Google Classroom ay naka-teacher's account. Otherwise, magkakaproblema po kayo. Okay. Another that you need to uh, remember also is that kailangan kung anong Gmail account ang ginagamit mo sa Google Classroom, 
yun din yung Gmail account na gagamitin mo kay Zish and Grizzly. So, dapat parehong email account. Bakit? Kasi hindi yun mag-synchronize kung magkaiba po. Okay? So, sana malino po yan. Ulitin ko po, ang Google Classroom account mong Gmail account ay dapat yun din ang gamit mong Gmail account kay Zish and Quizzly. Bakit? Para pag nag-synchronize ka, walang problema. Nagkakaroon ng problema kung magkaibang email account ang ginagamit mo kay Google Classroom, pati na rin kay Zish. Okay, sana malinaw po yan. Moving on. Siyempre, pag Google Classroom ang pinag-uusapan, kailangan i-register muna si student sa iyong mga class sa Google Classroom. Kasi po, pag sinynchronize mo ninyo ang Zish and Quizalize account po ninyo, sinynchronize nyo lang po siya. Pero ang main na tool na gagamitin nyo is the Google Classroom. Tandaan po ninyo yan na pagka sinynchronize nyo, automatically, It is understood that you will be using the Google Classroom to execute your assessment. Okay? And therefore, we need to follow the ano, process ni Google Classroom, hindi kay Zish. Kasi sinynchronize mo lang siya. Diba? So, isa sa mga prosesong nire-require ni Google Classroom ay ang i-register ang mga estudyante mo sa iyong class muna. Anong ibig sabihin nun? Siyempre, kailangan mong kolektahin ang email address or email account ng iyong mga estudyante at i-register mo sila manually I don't know kung meron I'm not really sure of I'm not expert of the using of the Google Classroom I'm not sure kung uh, pwede kang mag-export at once sa Google Class I'm not sure about it ano po? pero what I know is you need to register beforehand your students to your classes muna okay and hindi natatapos doon the students need to accept your invitation muna Okay, malinaw po yan ha. Ulitin ko po. Kung isi-synchronize nyo ang Google Classroom uh, sa, sa Zition Quizalize, automatically ang ibig sabihin nun, Google Classroom ang gagamitin ninyong process or proseso. Ano po? O procedure kung paano sasagot ng bata. Kasi ang mangyayari po nun sa Zition Quizalize, ipoprovide lang po namin ang analytic data na makukuha ninyo doon sa scores ng mga bata sa Google Classroom. Kaya naman, kailangan unawain po ninyo itong tatlong bagay na ito. Una, siguraduhin teacher's account ng iyong Gmail na ginagamit for Google Classroom. Pangalawa, you need to register your students uh, sa klase mo beforehand bago ka magbigay ng assessment. Hindi ka gaya kasi po yan sa session ko na meron tayong iba-ibang options. Okay po, para mapasok ni bata yung class. Okay? Now, what else uh, do we need para siguradong ma-execute ang Google ang class natin sa Google Classroom? Students need to accept your invitation. Kailangan si bata i-accept niya yung invitation mo na nire-register mo siya sa class na yun. Ayan. I hope you remember these things. Okay? Moving on. Ayan. So, masakit yung ulo niya. <laughs> right. So, I hope uh, from, from today onwards, kung magsising po kayo ng classes sa Google Classroom, Now, nawaan ninyo, ito mga basic things that you need to understand and for you to be able to ano, uh, get comfortable with the use of the Google Classroom. Google Classroom, the G Suite, is really a wow. <laughs> Parang nandun na yata lahat ng hinahanap mo. So, napaka-advanced din ang tools na yan. Okay, so moving on, let's give it a try daw. Yan. Now, I will be showing or sharing with you my as uh, uh, gmail i will show you how it works muna the syncing of uh google classroom ano no bali zishun pinindot ko okay my zish account is not a teacher account hindi kami sa organization ng school kaya hindi siya uubra para gamitin ko sa demonstration for today i will be using my colleague's email Uh, email account kasi yung kanya naka-teacher account yon O ulitin ko po ah, dapat teacher account kayo. Okay? Right. Paano yun malalaman? etong mga small dots na to, ngayon yung mga advanced yung mga alam na po to, sige po, mauna kayo, okay lang. Pero um, uh, dun sa mga medyo ano pa, kailangan pa ng refresher, ayan po, o unti-unti ko po. Punta yon sa classroom, nakalagay naman classroom. Yung small dots na yon, next to your picture, you click the classroom para makapunta kayo kay classroom. Yan. 
Okay, so kung mapapansin ninyo nung binuksan ko ang classroom, ito yung mga class na meron ako sa aking uh, Google Classroom account. Okay? Ayan. So ngayon, ang gagawin natin, o-open natin yung Aquamarine, for example. Click ko yung Aquamarine. Ayan, isa sa mga class ko. Okay? Paano mag a ng bata? I'm sure alam niyo na to, lalo na sa mga public schools na, na ginagamit na yung LMS na Google, ano po, na G Suite, ano po. So, click mo lang tong mga tao, Tagalog to eh. <laughs> Tagalog tayo. Yan, mga tao, ayan. So, dito mo i-invite ngayon yung mga class mo. Ikaw yan, teacher. Ayan. Tapos, ito, pag mag a ka ng bata, i-click mo lang yan. And then, you type the email address of the kids. Halimbawa, uh, email address... Okay, for example, ito. Imbitahan, di ba? Tagalog na Tagalog. Yan. Hindi maimbitahan. O sige, di wag. Hanap ako ng iba. Okay, so may mga ganiting notifications kung po pwede o hindi po pwedeng maimbitahan po ang mga bata. Yan. So, alimbawa, pagka nakapag-add ka na ng kids dyan, imbitahan, click mo lang. O di kaya i-cancel mo to, cancelahin. Ayan. So, dito po makikita ninyo yung mga bata na i-add na ninyo po. Okay, nandito naman yun sa taas, mga grado, yan, puntahan nyo, tapos, uh, yan, no, as you can see, oh, uh, the activities you give you to your students, ayan, classroom, mga tao, tapos punta tayo ngayon sa Zish, ayan, pupunta ako sa account ko. Sabi nga kanina, dapat daw kung anong ginamit kong uh, Gmail na teacher account, yun din dapat ang gagamitin ko dito sa aking Zish and Quizalize para mag synchronize kasi pag magkaibang account hindi magsi-synchronize kagaya nito iba kaya gagamitin ko yung uh, ginamit kong email kanina okay sana po malinaw na yan ngayon kasi marami kaming mga users na bumabalik and they keep on telling us na hindi daw po ma-synchronize so one of the factors is that you are using different email Account. Ayan. So, gagamitin ko yung um, ito, tong email na to. Nung email to. Hindi ko sa ulo kasi hindi siya aking. <laughs> Ginagamit lang siya for demonstration. Ayan. Okay. So, ayan. Inopen ko yung aking uh, similar email account dito sa Zision Quizalize. Okay, a recall lang din, uh, review lang, paano mo malalaman kung nasynchronize na, ito yung name mo, i-click mo yung account setting mo, doon makikita mo kung nakasync o hindi pa. Ayan o. Okay, so dito makikita siya, ayun, sync account. Ibig sabihin nakasync na siya kay Google Classroom. Kung free account ka or premium, dito mo rin yan makikita. Ngayon kung hindi ka pa nakasync, nandyan din yung synchronize option. Okay, ganyan. O, so, na-check mo na, okay na, na-synchronize na. Um, Nag-open ako ng isang class dito. Ayan, papaano mo malalaman kung ang klase mo ay nag-synchronize? Ay, sorry, uh, yes, synchronize kay Google Classroom or hindi. Ayan lang pag may box na ganun, um, try ko lang. Magde-delete ako kasi naka-free account siya. So, magde-delete ako ng class. Para lang ma-experience po ninyo or makita ninyo how it really works. Delete ko for example ng class 1. Delete. Yan, mag add ako. Kasi pagka free account ka, may limitations ka sa mga features. So, kung hindi pa po kayo mga premium accounts, um, inulit ko po kami ay nagbibigay ng free premium access until August 1, 2020. Now, the advantage of you na mag-avail na isa sa mga certification program namin is one, of course, additional credentials for you. Pangalawa, ticket to 500 pesos lang for one school year after August 1, 2020. And lastly, becoming a Zish ambassador, one of our Zish ambassadors. Okay, so papaano mag-synchronize? O, limbawa, click ka ng adding new class. Ayan yung option. Whenever you add a new class and your account is synchronized to your Google Classroom account, teacher's account, um, automatic naman, may mga options kang ganito. Click mo lang yung synchronize. 
Tapos, pag, pag kakanlik mo yung synchronize, makikita mo dito yung mga classes mo na nasa Google Classroom. So, hahanapin mo lang kung ano dyan ang gusto mong isynchronize kay Zizia and Quizalize. For example, Sampagita. Ayan, yung class ko na Sampagita dito, babalik ako ha. Back ko lang, Sampagita. Saan yun? Stream. Okay, back. Saan na? <laughs> Wala. Ah, classes. Ayan dito, makikita ninyo yung classes. Ayan yung Sampagita. Okay, so ayan. Synchronize ko yung Sampagita na yan. Click ko ang create class. Okay, this is the option. Remember this option. If you want to at, uh, align it to your curriculum standard na, do so. Pero kung gusto mong gawin yun for activity, then skip for now mo siya. Ayan, as you can see, ito yung sampagita ko, tapos para siyang may box na ganon. So that's an indication for you that this class is already synced or your class pala sa Google Classroom Sampagita 5 ay na-sync na kay Zish and Quizalize. Okay po. Ngayon, whatever you assign from here, just a quick overview lang, ulit, ano, halimbawa mag assign ako ng new activity. Tapos punta ako sa my library ko. Kung ano pong i-assign ninyo from your Zition Quizalize account doon sa class na nakasynchronize, automatic mapopost din po iyon sa uh, Google Classroom mo. So, tignan natin kung totoo. No? So, quick lang din. Actually, mas inano namin to nung uh, sa webinar 2. Mas nagbigay kami ng ano dito, import ng highlight rather sa so webinar 2. Ayan. So remember this one, the differentiated follow-up. So you can skip it, pero I always uh, recommend that, especially if we are referring to review activities. Ayan. Tignan natin nga kung makikita natin yun sa Pagita 5. Balik tayo dito. Ayan. So as you can see, oh, ayan o, oh, lumalabas naman. Nag-post si E. Carla Dines ng bagong assignment gamit ang zish.com sample quiz 2. Ayan. Open mo. Yan na. Available na siya for your kids. Okay? Pag nasagutan niyo ng bata, you will get this far from the Google Classroom. You go back to your Zishan Quizalize account. Then you will have the, ano po, analytic analyzation or analytic data that could help you to uh, identify the strength and weaknesses of your students and all. A lot of things na pwede ninyo ma-enjoy. Balikan po ninyo ang webinar 1. Nandun po yun lahat kung anong ma-enjoy na benefits po ninyo. Okay? So that's it. Now let's move on and create those questions that uh, I mentioned in in one of, sorry, earlier. Good afternoon po, Ma'am Sarmi. Sir Dexter, good afternoon. Ayan, okay? Um, so balikan natin. Teka lang. Okay. So, ayun. Okay, so magki-create na po tayo ng mga questions ano. Um babalik lang ako sa totoong account ko, ilalog out ko lang to. Pupunta lang ako doon sa totoong account ko kasi doon marami akong uh, pwedeng gawing class and and maraming mga pwedeng gawin kasi hindi siya free account. Ayun, login lang ako. Okay, and I will open, for example, this one. Tapos, uh, pupunta ako sa resources. Or, I will go straight to here, the create a new piece. So, papakita ko sa inyo kung papaano gumawa ng ibang um, question types po. Iba pang question types. Additional doon sa ating mga natutunan sa webinar 2. Ayan, so when you... Uh, whenever you want to create an uh, activity of your own personalized or you wish to grab acti available activities, you can anytime do that. Just go to resources at uh, ito po. Or click the create a new quiz tab. Alam niyo na yan kasi lalo na kung kayo po ay naka-attend ng ano, mga unang sessions natin. Okay? Let me check. Alright, so for example, we will create a title for this activity. Uh, web... Web 3 Examples. Ayan. Okay? So, lagi ko po itong um, ang tawag ito, uh, nire-recommenda talaga. Gamitin nyo na po yung inyong TOS or Table of Specification pero in a very simple way. 
Paano? Click mo lang ang align quiz to the standard and then you go to your curriculum, for example. Ayan, Philippine curriculum, grade 1 to 10. And then choose the subject. Araling panipunan, for example. Oh, no, no, no. I will use actually English because the content is English today. So I will use this one. Okay, and you have to select the grade level. Ganyan lang po tayo gumamit ng TOS sa Quizalize. Ganyan, ganyan lang siya. You do not need to see other ano pa, papers just to make sure that you're aligning your questions to the right competencies. Ganyan lang, and then you click the Submit tab. Ayan, so ayan, na-align na raw po ang activity na to sa specific curriculum na yon. Let's create a question now. Add a new question. Hindi ko na po i-discuss ulit ang mga items na nandito kasi nasa webinar po yan. Webinar 1. Okay po, sa mga na-miss po ang webinar 1 or gustong i-preview, balikan po ninyo sa channel na ito. Nandiyan lang po yan. Okay, let's start creating a question na simulan natin sa scramble. Ayan, sa scramble, sabi ko nga po kanina, napakadali lang. Uh, ang advantage of, or sorry, the benefits of using the scramble type of question um, ay Para matulungan nga natin yung bata natin to build vocabularies or spelling para mas um, mas maganda yung foundation ng ano niya ng spelling niya skills ano pwede natin gamitin ng mga jumbo a uh, scramble type of question madali lang yon halimbawa um, I will uh, give an example rearrange the letters to form a correct Word, okay? For example lang, example lang po yan. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin, uh, rearrange the letters to get this word. Edi sinabi ko na yung sagot. Kinopya na lang ng bata, di ba? Since we are uh, talking about the scramble, a scramble type of question, so we will use the scramble, scrambled um, codes. Ayan, scramble din gagamitin natin. Followed by Colon, alala nyo kanina, sinabi ko, ba? And then, slash, slash, walang space. Halimbawa, gusto mong ipa-spell sa kanila ang salitang uh, bird, for example, bird. Sulat mo, hindi pala siya proper noun, so dapat small letter lang. Yan, bird. Pwede bang may space? Pwede rin. For example, Jose Rizal. Doon sa mismong sagot, pwede may space. Huwag lang po kayong maglalagay ng space dito sa part na to. At small letter ang ating codes. Otherwise, hindi lalabas po ng tama. Okay, limbawa, gagamitin ko na lang na word ay electric fan. Kasi may electric fan sa harapan ko. Mali yata spelling ko. O yun. Eh, <laughs> electric fan. Ha, ah, nako, airplane na nga lang. <laughs> oh, mali pa din yung airplane ko. Sige, let's say a uh, bird na lang. Balik tayo sa bird. So anyway, uh, what, what I am trying to say here is that if you need to have a space in your answer, pwede po yun. Mag-space doon mismo sa answer. Wag lang doon sa ating codes. Okay po. And the first word, uh, first letter ng word ninyo ng correct answer. Kailangan mo pa bang lagyan ng incorrect answer? Hindi na. Kasi scrambled nga yun. Yun nga yung tamang sagot. i -re arrange lang. Naglalagay lang tayo nito pag... Ano, multiple type of questions ang ating ibibigay. Okay. Answer explanation. Uh, lagi ko nga pong sinasabi na napakaganda ng purpose ng answer explanation. Okay. But if you don't want to use the answer explanation, it's fine. Optional yan anyway. And I think depende yun sa tanong. Okay. Kasi sabi mo lang naman, rearrange lang the letters. Bakit ka pa mag-a-answer? Mag so, pwede mo sabihin na, uh, well, in the word of bird, you know, B should always uh, come first and then follow by ganyan-ganyan. No? Hindi na kailangan ng baka yun. Okay, remember, in line natin sa specific curriculum guide or standard, click mo lang yan for you to see the skill codes. O, di ba? Yung TOS mo, bonggang-bongga. Okay, hinapin mo na lang yan. O, oh, alimbawa, ito, yan. That question is for that, uh, for this specific uh, um, competencies. Ayan, tignan natin kung ano yung itsura ng ating question. Okay, preview natin. Click the student preview. Let's see. Click the welcome to 
Okay, so ayan. We arrange the letters to form a correct word. Okay. Um, yan. Pag namali pa ako, ewan ko na lang. Ako gumawa nito eh, di ba? <laughs> okay, or what you can say is, uh, this is an example of an animal that can fly, you know, up in the sky. O pwede, tapos i arrange niya yung letters to get the, the right answer. Yun, ganon. Okay, now, let's move on. Let's create another question type. Natapos na tayo sa scramble. Dali lang, di ba? Click another question. Click the add a new question. Ayan. Ang gagawin naman natin this time is the jumble. Okay, jumble na tayo. So, um, parang almost similar lang din siya doon sa scrambled. Okay, so tignan natin. Tinatanong pa na niya agad kung pareho lang daw ba ng skill code yan. Sabihin ko, yes. Example lang ha. Pero kung hindi po, i-click nyo ang no para mahanap niyo yung uh, uh, competencies para doon. Okay, so example for this uh, jumbled type of question. Okay. Arrange the number from lowest to highest. Ayan, yung, yung ano, yung maganda to, kapag uh, pwede siya sa math, yun nga, yung i-arrange mo from highest to lowest or um, any sequence parang ganun na dapat nilang i-arrange po. So, pwede yung jumble natin gamitin dyan. Okay, example, I will write arrange the number from lowest to highest. Okay, so ito yung instruction sa bata. Now, what is the expected correct answer? So ilalagay natin since jumble ang gagamitin natin, the jumble din ang word. Yung scrambled, may di po talaga. Pero ang jumble, wala po. So colon followed by colon and then slash slash. And then you will write the answer. For example, ito yung ibibigay mo. Okay, so yeah, arrange ng bata yan from highest to lowest or vice versa. It's up to you. So anong-anong napansin ninyo? Ginamit natin yung isa pang dapat nating tandaan madalas, ang comma sign. Diba? Yun ay para paghiwahiwalayin po yung mga options na ibibigay ninyo sa bata. Okay? So pwede rin namang words yan kung gusto po ninyong words. Basta tandaan ninyo, followed by the comma sign. Okay? Tignan natin ang itsura, imumove up ko lang. Para mauna siya pagka nag-preview tayo. Close ko. Ayan, nasa taas siya. Preview natin. Tignan natin kung ano yung tsura. Arrange the number from lowest to highest. 2, 4, 6, 8. Ayan. Okay? So, ngayon po ang jumble type of question. Okay, moving on. Let's move on to the third question types that we will uh, uh, we should talk about today. The true or false. Ito, madalas din natin kung ginagamit yung true or false na type of question. Okay, the, the next thing we need to do is to create another question. Add a new question here. It will automatically ask you kung pareho lang ba ng skills or competencies ang gagamitin mo for this item. Kung no, click mong no. And then you choose the competency. Okay? Ganyan lang kadali ang TOS dito. Wala nang masyado pang ano, maraming papel para lang uh, makapag-comply tayo. No? Okay, so kung true or false, ito medyo ano to? Medyo um, medyo, medyo, medyo. Kasi true or false siya. So ibang word ang gagamitin natin sa ating uh, code. Hindi true or false din. Kumpara dun sa jumble, Pag jumbled gagamitin mo, jumbled, alam mo na, tas colon, slash, slash. Yung scrambled, ay jumbled lang, walang di yun. Ang scrambled ang may D. Scrambled, colon, slash, slash. Pero pag true or false, ang gagamitin natin ay bu, bulian, bulin. Bulin yan sa iba. Sa akin, bulian, yung basa ko dyan. Okay? And then followed by the colon, slash, slash. Ganyan po. And then you will write the answer. True or false, yan ha. So definitely, ang lalagay mo dyan, true or false lang. Okay, for example, the answer is false. Uh, let's write the question. Let's write the question, rather. Um, the apple is vegetable. Or, yes, vegetable. The apple 
is or apple rather apple is a vegetable <laughs> Okay, without it. Apple is a vegetable. So, pipili ang bata kung true or false ba yung sinabi mo. Tignan natin kung ano yung tura niya. Again, true or false, anong gagamitin natin? Bunin. Ayan. Okay, so tignan natin, preview natin kung anong yung tura. Ayan. Apple is a vegetable. False. Okay, so tama daw ako. Ngayon, uh, meron tayong Tagalog version niyan, yung tama o mali, di ba? Pwede rin naman po yun. Uh, click mo yung answer, uh, sorry, answer. Add in yung question, tapos mag-create ka ng tama o mali. Madali lang yung tama o mali. Bakit ka mo? Dalawang option lang naman pagpipilian. So, pwede mong nilagay dito um, ang tanong, si Jose Rizal ba ay... Ang pambansang bayani ng Pilipinas. Okay, so dalawa lang naman ang option mo. So pwede dito, sagot mo tama, tapos maglagay ka ng isang ano, uh, incorrect answer, mali. Ganun lang, pwede. Sa true or false, pwede rin ba yun? Pwede rin naman yun. Okay, po, pwede rin yan or pwede rin gamitin yung bully yan or bully. Okay? So again, you check the skills kung yun din, kung para doon din ba yung skills na yun. Sabihin na natin yes, for example lang. Tignan natin kung itsura nito ay yung in-expect kong sagot. Ay, sorry. Itsura ng uh, tanong. Okay? You always have to preview the questions for you to make sure that you are creating a quality uh, you know, preparation for your student. So, lalo na kung mga digital tools ang gamit natin that na kailangan natin gumamit ng mga special codes, you always have to check your activity first before you give out to your student. Okay? Click on start. So, sa result ba ay ang pambansang bayani. Tama. Okay? So, pwede niyong gamitin. Ang difference lang siguro, kung ang um, gagamitin nyo tama, mali, true or false, na may incorrect answer lang, kung napansin nyo, bilog, nakabilog yung true or false kanina. Okay, ganun. Right? So, after that, what is next that we need to cover for today? Another question type is the... Ito, maganda to. Itong question types na pwedeng mag-accept ng multiple correct answer. Pwede yan. Click natin ang add a new question. Example. Excuse me. Name a large animal. Oh, di ba? Masadong ani yung question. Masadong maraming possible answer. Name a large animal. Oh, so pwede ka mag-accept ng maraming possible answers. So papaan yon? Gagamit tayo ng code. Ang ang gagamit natin ng code ay free text. Natatanda niyo yung free text kung kayo yung matendang webinar two kung natatanda niyo. Ginagamit natin to sa identification or fill in the blanks. Ngayon, para maging iba yun, slightly different yung pwede kang mag-accept ng ibang question, uh, sorry, iba pang tamang sagot, ang gagawin lang natin kay free text, so dagdagan lang natin ng M. So, free text, M. Walang space, small letters, followed by the colon, and then comma, ay sorry, slash, slash. Okay, so what is next? We need to give correct answer. Uh, ano yung mga possible na correct answer dito? Giraffe, for example. Yes? Ano pa yung iba mong uh, possible answer na gusto mong i-accept? Tandaan ninyo. Papaano? Paghihiwalayin yun. Followed by the colon. Okay, sa so pretext M, colon, slash, slash, yung unang tamang sagot na gusto mong um, isagot ng bata. Tapos kung gusto mong magdagdag pa ng possible correct answer, pag diwahiwalihin mo sila gamit ang colon, sign. Okay, what else? Alimbawa, ay sasagot, maaaring isagot ng bata ay whale. Okay, and next, ano ba yung gusto mong uh, i-accept na sagot? O elephant, for example. Ayan. Okay, so these are the possible correct answer na isulat ng bata. Kasi nga, pretext siya, still isusulat pa rin ng bata. So, nagbibigay ka ng mga possible correct answer. Yan. Pwede pa bang magdagdag? Pwede pa. Basta tandaan ninyo, gamitin ang colon para paghiwalin ang mga possible correct answer. May space, 
walang space. Pwede na lamang kung sasagot mismo may space. Halimbawa, uh, name, uh, halimbawa sabi mo, uh, magbigay ng mga pangalan ng uh, mga bayaning lalaki. Halimbawa, o oh, marami yun, di ba? So, yung mga pangalan na yun, kailangan yun ng space. So, pwede yun. Halimbawa lang po ha. Ito, halimbawa, Jose Rizal. Yan, pwede yan. Okay, may space. Pero tandaan ninyo, pag gagamitan na ninyo ng colon, kailangan ninyong paghiwalayin, wala ng space yon Okay, tapos yung pinakahulihang uh, item na i-accept mo, wala ng colon. So, ganyan siya yung itsura niya. Okay, so sana po malinaw yan. I-close ko lang, i-move up ko. Tignan ko kung anong itsura. Tignan ko nga. Ayan, nasa taas na siya. Preview natin. Student preview. Click. Ayan, name a large animal. Elephant. Tignan natin. Oy, tama ako. Diba? O, try natin. Ibang sagot. Tignan natin kung totoong mag-work yan. O, ano yung iba pang possible, possible sagot na binigay natin? Giraffe, for example. Um... Giraffe. Okay? Ayun. Tama din, di ba? Okay, so that is an example of the question that you can accept multiple possible or correct answer. Okay? Now, let's move on. Ang last na gagawin natin is yung ordering. So, click mo yung add a new question. Maganda tong ordering, lalo na sa mga math um, and science na subject or yung Sequencing ba? Yung mga sequencing na type of question, maganda po ito. No? So sa so ordering, okay, for example, our question is uh, order the butterfly life cycle. Ayan. Ibig sabihin, pagsusunod-sunodin daw po ng bata yung uh, buhay na isang butterfly. Ngayon, since ordering yan, Walang problema kundi alalahanin mo lang din yung order, dagdagan mo lang ng ING ordering. Ayan, order ring. Ayan, for example, eggs. Naalala po ninyo sa webinar ko natin, pinag-usapan natin, kapag gagawa tayo ng matching type, linking, sorting of sorting type questions, naalala ninyo, isang category, ang pangalan ng category should be followed by the ano, by the straight line. So, same thing din. Pag nag-order ka, may iba-ibang kategory yan. Diba? And under those category, may mga items. So, remember to always use the straight line whenever you need to create different uh, categories. And that should be followed by the, the, the category name. Kagaya po nito. Alimbawa, ang eggs, yun daw dapat ang nauuna. O, naalala po ninyo ang colon pag hihiwalayin ang mga categories. For example, the next one is the... Uh, Hotter, pillar. Yan daw ang susunod. Diba? So, category. Ayan. Tapos, may number two. Okay? Yun yung pangalawa sa eggs. Uh, sa cycle ng butterfly. And then next, we need to, again, um, separate it with the use of the colon sign. And the next is the chrysalis ba yan? How do you pronounce that word? Chrysalis. Okay, that is a category name, so we need to follow it, or that should be followed by the straight line. And then, that is for the third stage of the butterfly's life cycle. Next. And of course, yung pinakahuli, again, we should separate another uh, category with the use of the colon sign. Ang huli is the butterfly. Yan, yan yung pinakahuli. Remember to always insert the straight line after a category name and then yung, yung number four. Do you need to write incorrect answers? Hindi na. Kasi pag mali yung ordering ng bata, mali na po yung sagot. Okay, tatanungin ka ulit kung yun ba yung skill code na para sa question na yan. O, limbawa lang po ako, ha? yes ko na lang. Ayan. Just in case hindi, click nyo ang no para makita nyo yung ibang options. So, close ko. I-move up ko. Ordering yun, ano? Para lang mauna siya. Pag nag-preview ako. Ayan na, minimove up ko lang. Ayan, nasa unahan na siya. Now, let's uh, click the student preview. Oh, 
Okay. So, order the butterfly life cycle. Yan, yeah, pwede rin naman pong baligtad. Unahin mo, gawin mong category yung number. Pwede rin naman yun. Tapos, followed by the line, straight line. Tapos, yung eto, itong mga stages ang gawin mong ano. Bahala po kayo. So, um, kahit, kahit pa paano para, basta meron tayong column A, column B na mabubuo. Okay? So, eto daw. <coughs> Okay, tingnan natin. Ayan, in-order ko na siya. Tama naman daw ako. Okay, so pwede rin yan yung ano, sequence sa Tagalog, sa Pilipino. Sa mga situational na kailangan i-sequencing ng bata yung, ano, yung uh, tanong, so po, pwede rin po yan. Okay, papalitan nyo lang yung mga wordings. And uh, you just have to make sure that uh, you are giving the correct category for each of those items. Ayan siya. Okay, so now we have learned how many questions now. One, two, three, four, five, six. Actually, dapat five lang, pero pinakita ko na rin yung tama o mali. Pwede rin naman yun, true or false, ilagay mo sa incorrect yung maling sagot, pwede rin. Pero as you can see, nung ginamit natin yung boolean or boolean, yan, ang nangyari, nag-circle, nag-circle si true or false. Okay, so it's up to you. Right, so let's see how all of these questions look like before we move on to our next topic. Click natin ng start, ordering. Yan, mali ako, di ba? <laughs> okay, move on. Name a large animal, elephant. Okay. Okay, tama daw. And then, yes, tama. Apple is a vegetable. Is false. Arrange the number from lowest to highest. Two, four, six, eight. Okay, rearrange the letters to form a correct word. Bird. O di kaya, uh, magbigay nga po kayo ng example, description, ganyan. Tapos yung tamang sagot, i -re arrange ng bata. Okay? Ayan, natapos ko na. Okay, nakagawa na tayo ng ilang question types. Anim na ang nagawa natin. Okay, huwag niyong nakakalimutan po na save to your library all of your work. Ano po? Otherwise, hindi po ninyo makikita. Ano, sa system or kahit manghingi kayo ng tulong sa amin, hindi namin kayo matutulungan. Ayan. Or if you wish to save and give to your class. Okay? Now, ang susunod na ituturo ko sa inyo, ah, okay, kasi kailang, nagsimula akong mag-tag ng questions. So, dapat lahat ng question ay tag ko daw. Okay. O, yun. May hindi kasi ako tinag. Ayan na, nakatag na. Okay na ba? <laughs> diba na nakakatuwa tong system na to? Okay, save natin. Okay. O di ba, re-remind ka niya kung nabigyan mo ba ng ano yun, ng uh, skills or competencies yung question na yun. Okay, so our last topic for this session is how to create a link sharing with your student for enrichment purposes. Okay, tuturuan ko kayo kung paano yun. Ang unang dapat ninyong maunawaan pagka kayo ay nag-link sharing with your student, siguraduhin nyo kayo talaga ang author noong activity na iyon. Paano malalaman? For example, you open ko tong uh, activity na to, Web3 example. Nalala nyo ako gumawa niyan, di ba? So makikita ninyo dito yung Web3 example. So click mo lang yung name mo para makita mo lahat ng mga gawa mo talaga. Click mo yan. Ulitin ko po. Para malaman mo yung lahat or makita mo lahat ng mga activity ng ginawa mo talaga, i-click mo lang yung name mo doon sa iyong... Okay, babalik ako. Isa pa. One more. My library, punta ka. Mag-open ka ng isang activity. Dapat yung by Rose ha, yung pangalan po ninyo. Alimbawa, yan. Tapos i-click mo yung name mo. Lalabas na po lahat ng mga activity ng ginawa mo talaga. Yung ikaw talaga yung gumawa. Uh, di ba nga, kasi nga pwede tayong mag-grab ng available resources. Pwede mong i-modify yun. Pag minodify mo, you are not the ano, original author. Diba? 
So for you to find out uh, yung mga original na gawa mo talaga, go and open your activity and click your name. Okay? Ayan na. Ito na lang lahat ng mga activity na gawa ko talaga. I have 39. Ngayon, pipili ako ng subject. Halimbawa, gusto kong bigyan ng enrichment ang mga bata ko sa mga math subject lang. Ayan. Oy, may isa lang ako activity sa math. Yung medyo madami naman. Halimbawa, science. Ayan. Wala daw akong science. O, oh, sige. Um, English. Ayan. So, meron akong English kahit papaano. So, these are the activities I originally created. Ano? Ngayon, papaano ko ibibigay ito? Actually, you can choose pa nga eh. Grade level. You can choose the grade level here. Okay? Curriculum also. You can pick a curriculum here. And then, the resource type. Nalala niyo, pwede kayo mag-upload ng PDF lang, ng YouTube lang. Halimbawa, gusto mo lang ibigay puro videos lang. Halimbawa, ah. Puro videos, YouTube, wala sa English. Okay, hanap tayo sa ibang subject, math. Tignan ko kung mayroon ako sa YouTube. Ah, sorry, mga YouTube na gawa. English, Filipino, wala din. Huh? Araling panlipunan, wala din. Education, Wala rin akong example. Okay. Anyway, if you have created your own uh, video or, or uploaded your own video originally, so pwede mong i-open kasi dito yan. Halimbawa, PDF, tignan ko nga kung may lalabas. Or PDF, for example, ang gusto mong i-share with your students. Web link, lahat ng mga web link na gawa mo or quiz. Ayan, pwede yan. Tapos, anong gagawin mo? Madali lang po. Babalik ako sa English para medyo marami-rami yan. Okay, anong gagawin mo? Ito lang po yun, no? Click mo yan, link na yan sa taas. Okay? Control C. Tapos pumunta ka sa kung, uh, alimbawa, messenger, Facebook messenger. Okay? Punta ka doon, and then you paste it and give it to your student. Alimbawa lang, messenger ko to. Miss Maricar, paki, ano mo, click mo kung tama itong nagawa ko. Alimbawa lang po, messenger ko to, Facebook messenger, ha? Yan. Ayan na. So, pwede niyo pong i-try yan. Uh, Miss Maricar, paki-paste mo yan dun sa ating chat, ano, private, ano. Ay, sorry, dyan sa may ating uh, chat dyan para matry nila kung anong itsura. Okay, ang dapat na itsura po niyan sa bata, papakita ko rin sa inyo, new incognito, pero pwede niyo rin experience niyan. Um, isi-send po sa inyo ni Miss Maricar. Ang gagawin niyo lang, si student, i-click niya lang yung link na yon. Oh, by the way po, ah, emphasize ko lang. Kapag enrichment, walang grade yon ha? Wala pong grade. Okay? Kung gusto nyo nang merong grade, doon kayo sa may Zition Quizalize classes. Magbigay, mag-assign kayo doon. Ito kasi, enrichment lang talaga to. So, practice, practice lang kay bata. Ayan. So, you open, for example, ni bata, itong kwestong uh, activity nito, you open po. Ito yung nakikita po ni bata. Okay? Ayan. Dapat, Practice this quiz on your own. I-click ni bata yung practice this quiz your own, on your own rather, tapos yun na. Uh, Marireview na ng bata yung mga question. Inulit ko po, for enrichment purposes, meaning to say, walang grading ito. Pag ganito ang ginawa nyo, link sharing for enrichment purposes. Okay? Kapag gusto nyo nyo may grading, pumunta kayo sa mga classes nyo, doon nyo pagawain yung mga bata nyo. Okay? Huwag ko kayong babalik sa amin at sasabihin, bakit wala kaming nakuhang grade? Okay po? This is just for enrichment purposes. Okay? Pwede ba? Pwede bang specific ano lang? Activity lang? Yes, pwede rin naman po. Madali lang yon. Alimbawa po ay punta kayo sa activity list nyo. Ah, sorry. Sa resources pala kasi pinag-uusapan natin activity. Diba? I-clear ko lang to. Pumunta ka sa my library mo. Yan. Sa my library, pumunta ka dyan. Tapos, halimbawa ito. Basta po, ah, basta yung sarili ninyo, ah, original, ah. Okay, halimbawa po ito. Ayan. O, itong activity na to, pwede mo po yung ibigay. Yan lang ang makikita niya. Pero kung gusto mo ng isang katerbang enrichment, gaya po ng sinabi ko, click your name, to get all the resources uh, originally created by yourself. Ayan. Tapos pili ka na lang kung ano. Ayan. I think we have covered all of the things that we need to tackle for this session. Um, 
I will give uh, like three minutes for the question and answer. Do you have any questions, Po? Is there any questions? Miss Maricar, if there, there are questions, please uh, read them loud, Po. Para marinig ko. Miss Maricar, are you there? Yes, Miss Rose. Ayan. Meron, pa, meron po ba tayong mga katanungan dyan? May katanungan po ba tayo? So far, wala naman po nagbibigay ng questions. Yeah, tignan ko ha. Ayan, tignan natin. Wala, walang question, walang question. Sige, I'll give one more minute. Ayan. Good afternoon po, Ma'am Sarmi, Sir Dexter, Ma'am Army. Ma'am Army Lucena, good afternoon po. Ah, confirm ko lang, Ma'am, tagapataan ba? Tagapataan po ba kayo, Ma'am Army Lucena? Parang natatandaan ko po yung name nyo. <laughs> Ma'am Army. Tama po ba ako, tagapataan kayo, Ma'am Army? Ano po kuman sa true or false? Ano po? Bu paki-type. O sige ako na, mag-chat. Yan po. Uh, Ma'am Rubilin, kung hindi po nakasabay, huwag po mag-alala dahil hindi naman namin buburahin ang session na to. So you can go back anytime and rewatch po. Ay, oo, nalala ko. BNHS kayo, Ma'am Army, no? Ma'am Army. Nalala ko si Ma'am Army. Isa sa, ano, uh, isa sa napaka, ano, galing na part ng aming pilot testing kung di ako nagkakamali, Ma'am. Ano? Tama po ba ako? Yan, maraming contributions ang ibinigay ng BNHS para mas mapaganda po ang system natin during the pilot testing. Yan, Ma'am Army, hello po. You're welcome, Ma'am Ruby. Yes, oh, tama ako. Nalala ko may name niyo eh. Yan, okay. Right, so um, I will count our five seconds for the question and answer. Kung wala na po, um, mag i po ang session natin kasi mamaya we also have another one for 5 p.m. that is for webinar 4. Kung hindi po kayo makasunod, balikan nyo lamang po ang mga videos na ito. Okay, para masundan po ninyo. Yan. So, five, four, three, two, one. Ayan. Sa tingin ko naman ay walang mga tanong. Ano? Okay. Kung meron kayong mga tanong at wala, hindi pa dumating sa ngayon, <laughs> mamaya pa darating kapag sinubukan na ninyo, ay message nyo lang po kami anytime. Okay, feel free to message us anytime, all right? So thank you very much for uh, um, being with us today. Yes, and if you want to, uh, no, to continue learning, Papo, we will have another session at 5 p.m., which is the webinar for, that is, um, that will be cover, uh, we will cover ano pa, more advanced features of Zition Quizalize that you can uh, enjoy, Papo, ano, marami pa. We have six sessions in total. Actually, in six, ano yun eh, more of assessment po talaga yun eh. Um, gusto ko, bago ko kayo pakawalan, talagang naunawaan po ninyo, naintindihan po ninyo ang lahat ng mga bagay na dapat ninyong maintindihan with Zition Quizalize. And then after that, uh, um, masasigurado ninyo sa sarili ninyo na kaya na ninyo pong gamitin sa Zition Quizalize by your own. Ayan. Okay, marami pong salamat. Thank you very much. Again, if you want to preview again this video, hindi naman po namin i-delete. Yun po yung purpose ng ating uh, weekly public webinar sessions po. Okay, balikan ninyo po. Okay, marami pong salamat at uh, ingat po tayo. Kita-kita po ulit tayo mamaya.